ഹായ് ദോസ്തോ നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇവർക്കും ഹൃദയമായ സ്വാഗതം മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മറ്റ് ഇതര സഹജീവികളെക്കാളും ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടവരാണ് പ്രകൃതിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറയെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരണത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ഇവൻ പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ചിരിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് സ്നേഹിക്കപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്തരണത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഒരു ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് അത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായി പോകും എന്നാൽ തൻ്റെ സുഖത്തിനും ഇച്ഛയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് ഭൂമി ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യന് മാത്രം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് മറ്റ് മറ്റ് ജീവി ജീവജാലങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തങ്ങളുടെ വംശം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ വംശം നിലനിർത്തുന്നതിലുപരിയായിട്ട് തൻ്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും അതിലൊക്കെയുപരിയായിട്ട് തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നിലനിൽപ്പിനും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കാനും വേണ്ടി പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വരം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൈംഗിക ശേഷി എന്നുള്ളത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്താ വിഷയം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങളുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആഹാര രീതിയിലായാലും പരസ്പര സഹവാസത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടിലും ബന്ധങ്ങളിലും ഒക്കെയും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇഴയെടുപ്പവും അകലവും ഒക്കെ വളരെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കറിയാം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശീല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ലാംഗ് ലൈംഗിക ബന്ധം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അത് എവിടെയായെങ്കിലും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലായാലും മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ലോകമൊട്ടുക്കും ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലൈംഗികത ഇല്ലാത്തത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പലതാവാം പല രീതിയിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ശേഷി കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും അത്ര അത്തരക്കാരല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അതായത് അത്തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായ രീതിയിൽ നാട്ടുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുഴുവിലൂടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് എനിക്ക് നോക്കാം അതേ പല രീതിയിലിപ്പം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും ടെൻഷൻ്റെയും ഒക്കെ പിടിയിലാണ് മനുഷ്യൻ അത്തരണത്തിൽ പലർക്കും ഇപ്പം രോഗാതിരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക ആരോഗ്യമുണ്ടാകണമെന്നില്ല അത്തരക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരീചിക തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് വയസ്സായാൽ നൂറ് വയസ്സിലും ഇപ്പം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ആർത്തവ വിരാമത്തോടു കൂടി അല്പം വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായ ആരോഗ്യവതിയായ ഒരു യുവതിയെ അല്ല സോറി ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മരണം വരേക്കും നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ലൈംഗികത എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ശരിയായ ആരോഗ്യവും അതിനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ലൈംഗിക ശേഷിക്കുറവിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പച്ചമരുന്നുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വളരെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അതും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും ഒറ്റമൂലികളാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് അറിയാം കരുതുന്ന ചുവന്നുള്ളി അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം വീതം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം
ചെ ചുവന്നുള്ളി പത്തെണ്ണം വീതം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം പച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ വിറം വീട്ടിൽ ശർക്കരയോ തേങ്ങയോ ചേർത്ത് വിറം വീട്ടിൽ ചവച്ച് തിന്നുക പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യാവുന്നത് ജീരകം കുരുമുളക് ചുക്ക് എന്നിവ നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക ഒരു മൂന്ന് ഔൺസ് മാമ്പഴ ചാറും അത്രയും തൈരും അല്പം പഞ്ചസാര തേൻ എന്നിവയും യോജിപ്പിച്ച് ഈ പൊടി ചേർത്ത് കഴുകുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു രഹസ്യമാണ് പലരും ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ പരിമിതമായ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചും പല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ധാരണശേഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യത്തിനും മറ്റുമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള ക്യാപ്സൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള തൈലങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രഹസ്യത്തിലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ അത്തരക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചും ഏവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊരു ഒരു വേഗരയായിട്ട് ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വേഗരയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സംഗതി അതായത് ജീരകം കുരുമുളക് ചുക്ക് എന്നിവ നന്നായി പൊടിച്ച് അതിലൊരു മൂന്ന് ഓൺസ് മാമ്പഴച്ചാറും അത്രയും തൈരും അല്പം പഞ്ചസാര തേന് എന്നിവ യോജിച്ച് ഈ പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് കഴിച്ച് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മളൊരു ഗുളിക കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ശക്തി തരുന്ന പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇരട്ടിമധുരം പൊടിച്ചെടുത്ത് നെയ്യിൽ ചാലിച്ച് അല്പം തേൻ ചേർത്ത് ദിവസേന കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചാലും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിൽ സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അതായത് ആസക്തി വളരുവാനായിട്ട് കമാസക്തി ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ പശുവിൻ പാലിൽ നിലപ്പനക്കിഴങ്ങ് ഇടിച്ച് ചേർത്ത് കാച്ചി കുടി പതിവായി കാച്ചി കുടിക്കുന്നതും ലൈംഗികത ആവശ്യമെന്ന് തോന്നത്തക്ക രീതിയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതാണ് അതുപോലെ നെയ് കൊമ്പളങ്ങയുടെ നെയ് നീര് ദിവസേന ഒരു ഔൺസ് വെച്ച് കഴിക്കുക അതായത് മുപ്പത് ദിവസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ അമൃതിൻ്റെ സത്ത് തേനിൽ ചേർത്ത് സേവിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ബദാമിൻ്റെ പരിപ്പ് അരച്ച് അതിൽ പാല് ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായി കഴിക്കുന്നതും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആറു മാസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡെയിലി ഇടപെടാതെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ആറു മാസത്തിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആവർത്തി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും പിന്നെ ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇതായി ചുരുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മുരിങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്കായ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്നിവ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വളരെ അഭികാമ്യമാണ് ഇത്തരണത്തിൽ ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കാമവികാരം ഉണർത്താനും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് അതുപോലെ അമുക്കുരം പൊടിച്ച തേനിലോ നെയ്യിലോ ചേർത്ത് സേവിക്കുന്നതും വളരെ പ്രയോജനകരമാണോ മെയിൻപൊടിയായിട്ട് പാൽ അതായത് പശുവിൻ പാൽ തിളപ്പിച്ചറച്ച് കുടിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഫലം ചെയ്യും വെള്ള കുന്നിക്കുരുവിൻ്റെ പരിപ്പ് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ ദിവസേന ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്ത് തേനിൽ ചാലിച്ച് സേവിക്കുന്നതും വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിലുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതായത് പ്രമേഹമാകട്ടെ കൊളസ്ട്രോൾ ആകട്ടെ പ്രഷറാകട്ടെ ഇത്തരം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ലൈംഗികതയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈംഗിക ഇച്ഛയും മറ്റും വളരെ തുലവും ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ മൂലമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അഭിവാഞ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇച്ഛ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു കൂടാനായിട്ട് എതിരി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഉത്തമമായ മാർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ ശരിയായ മാർഗമാണ് അതായത് മേൽ പറഞ്ഞ ഒറ്റമൂലിയോടൊപ്പം ഒപ്പം തന്നെ ശരിയായ വ്യായാമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ യോഗ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് അത്ഭുതാവകമാണ് തന്നെയുമല്ല ഈ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഒറ്റമൂലി തന്നെയാണ് അതായത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശരാശരി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശരിയായ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നേർച്ച പോലെ ചെയ്യുന്നതല്ല അത്
വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അവർ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടത്തില്ല കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റത്തെ മുഴുവൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിയായ അർത്ഥത്തിലും അളവിലും നമ്മൾ അതാണ് മനുഷ്യന് പ്രകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു കഴിവാണിത് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടോണിക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒറ്റമൂഴികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം അതൊരു അതൊരു ജീവിത ചര്യയാക്കി ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ എവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്നെയുമല്ല മാസത്തിൽ പത്തിലധികം തവണ ബന്ധപ്പെടുന്ന ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇഴയെടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൻ്റെ കിട്ടുറപ്പ് വളരെയധികം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും തന്മൂലം കുടുംബ കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷം സൗഹാർദ്ദപരവും സന്തോഷകരവും ഏറ്റവും അഭിമാ അഭിമാനകരവുമായി തീരുകയും ചെയ്യും നല്ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴയെടുപ്പം കൂടുകയും ദീർഘനാലും ദാമ്പത്യ ബന്ധം തുറന്നു പോ കൊണ്ടുപോകുവാനും സഹായിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് ഇത് മോശമായ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഏവരും ഏവർക്കും അല്ല ഈ വീഡിയോ കണ്ട ഏവർക്കും ഇത് ഈ ടോപ്പിക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വരുന്നു ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക